um, um, Colleen Lally and Michelle Campiglia um, and our head athletic trainer, Mr. Berg. Um, and we will get a little bit more into the details of what they, some of those people do here for us. Uh, but welcome. Oh we, also have, uh, we also have uh, Adriana Faro, who's here to interpret in Spanish for us. Um, so Adriana, I'm sorry, I know I went long there, uh, but I'll let you go ahead. Buenas noches a todos. Mil gracias por estar nuevamente con nosotros en esta reunión de la escuela. Parece que esta es la última que vamos a tener esta noche. Tenemos uno de los grupos de las personas del Departamento de Atletismo, Actividades y um, Escénicas también que tenemos, a la señora Colin Lally, a la señora Michelle Campiglia, eh, personalmente, el señor Garvey, como lo escucharon ahorita. Entonces, al final desde la presentación van a tener la oportunidad de hacer una serie de preguntas. Esperamos que podamos llegar a respondérselas a todos. Go ahead. I summarize. <laughs> and sorry about that, Adriana. But yeah, Adriana uh, is our um, is one of our uh, parent liaisons here at the school, and she's here to uh, interpret for us. So um, I thank her very much, and I'm going to told her I'm going to try not to be so wordy so that she can she can translate. Um, so just a little bit about tonight. Um, oops, let me see here. I can't advance the slide for some reason. There we go. Um, is what to expect. Um, so uh, our plan here is to go through this presentation, uh, the information that you see listed there, um, and then at the end we'll do a question and answer session, a quick uh, Q&A, um, so that um, we can get to any answers or questions that weren't answered either in the chat or um, in the presentation. Go ahead, Adriana. Entonces vamos a hablar esta noche de lo siguiente. Primero que todo vamos a conocer a nuestro personal. Vamos a hablar de los deport deportes de VHSL, que significa la Liga de las Escuelas Secundarias de Virginia. Van a tener información y datos de actualidad. Vamos a hablar sobre las actividades académicas de la misma, actividades co, co curriculares, artes escénicas, clubes, información de la organización de apoyo para padres. Correcto. Thank you. So uh, a little bit more about the process. On the bottom right hand side of your screen, you should see some icons. One is um, a chat. It looks like a little bubble. Um, and uh, you can go in there and ask any questions you might have. Some of the people that are joining us tonight will answer uh, or help me answer as we go along here. And then any that they don't know the answers to will kind of push to the bottom and, and try to answer at the end. Entonces, vamos a hablar un poquito de las herramientas electrónicas que tenemos en este momento por intermedio de esta comunicación virtual. En la parte de abajo a la derecha, ustedes ven una bombita. Por intermedio de esa bombita, ustedes la pueden apretar y pueden escribir en una cajita que van a tener encima la pregunta que tengan. Si no se la podemos responder inmediatamente, si no se la responde a alguien del equipo y se las correspondemos posteriormente al final de la presentación. Perfecto. Um... And also, uh, like I said, there's going to be, you know, feel free to put any questions in there um, that will be answered. All right, so um, just a real quick introduction. Uh, I am Brian Gray. I'm the Director of Student Activities here at Justice High School. I'm starting my 16th year here at Justice, and I've been involved in uh, high school uh, activities and athletics for uh, what is starting my 26th year. Um, and I'm also joined by my two assistants, Brandon and Dylan. Buenas noches a todos. Nuevamente, mi nombre es eh, Brian Garvey. Yo, eh, soy el director de las actividades estudiantiles en la Escuela de Justicia, donde me encuentro trabajando por los últimos 16 años, en, pero en general en las escuelas del condado de Fairfax llevo 25 años. También me acompaña el señor Brandon Sapfin, que es el subdirector de, de actividades, y el señor Dylan Forche, también subdirector, subdirector de actividades. Okay. Also joining us, uh, I'm not sure actually if she's in here yet, but Ms. O Ms. Deborah O'Rourke, she's our administrative assistant in the office. She's also our head cheer coach, um, but she's a great point of contact with anything to do with, with our activities. Also, Mr. Corey Berg, who's our head athletic trainer, and our new assistant athletic trainer, Danielle Tomlinson, who we're excited to have. And the, our head athletic trainer, our associate athletic trainer, um, are uh, in charge of taking care of our student athletes, uh, injury prevention, injury care, et cetera. También con nosotros esta noche, no estoy segura si ya llegó, la señora Deborah Rourke, que es eh, la asistente administrativa y también está encargada de porrismo. Además, tenemos al señor Kobe Burr, que es el encargado del programa de atletismo. Y este año tenemos a la señorita Danielle Tomlinson, que es la asistente del encargado del programa de atletismo. All right, thank you. Okay, so we're going to start. Uh, 
in the athletics uh, part, so as my job as director of student activities, I oversee all after school activities. So that encompasses the things you saw on the previous slide, like athletics, clubs, uh, performing arts uh, performances, um, as well as um, academic activities. Entonces, nuevamente, yo como encargado de, de las actividades estudiantiles, estoy a cargo del atletismo, de las actividades escénicas, también de las artísticas, de las actividades que tenemos en, en todos los deportes en general. Entonces, de todo esto es lo que vamos a hablar esta noche. So, the idea, yeah, is to kind of give uh, some updates here and, uh, and, and some general information. So, on the athletic side, um, as you can see on the slide there, in order to participate in any uh, type of activity, whether it's in season or out of season, and we'll talk about that a little bit here further, um, a student must have a VHSL physical on file at the school and an updated emergency care card with a coach. Entonces, de acuerdo a lo que estamos hablando en este momento y poniéndonos al día en la información de, para el atletismo, todos los estudiantes deben tener un examen físico del VHSL, o sea, la Liga de las Escuelas Secundarias de Virginia, también válido en el archivo de la escuela y una tarjeta de atención de emergencia actualizada en el archivo del entrenador para participar tanto en actividades por dentro como fuera de la temporada. Great. So, um, there are two delineations in athletics. We have in-season and out-of-season. Um, obviously, our in-season has shifted because of COVID-19 um, and, uh, and, and its effects. Um, so we are uh, beginning out of season uh, athletic training. Um, and as you can see there, out of season workouts are beginning. We're actually starting um, what we call officially group days tomorrow um, with some teams. And we'll provide that um, for more information on that as well. Entonces, eh, siempre hemos tenido las actividades tanto por tanto por dentro del edificio como por fuera. Claro está que por aquello del COVID-19 hemos tenido que hacer unas variaciones en el momento y vamos a estar empezando unas actividades a partir de mañana y esto lo van a poder ver ahorita en las siguientes eh, presentaciones que se van a ver acá, en los siguientes cuadros. So I know uh, my team there is putting some uh, links and information in the chat, um, but also at the end of this slide presentation will be a lot of different information about how to get uh, specific information. So how to find information on out of season workouts, how to find information on our seasons, how to find information on coaches. Entonces, unos de mis compañeros están en este poniendo aquí en este momento en la zona de denotación virtual, unas, unos eh, enlaces a donde ustedes pueden ver una de esa información, pero también de todas maneras vamos a estar mandando información al respecto de las distintas oportunidades que hay tanto en estación como fuera de la estación. Okay. So as uh, I'm sure many of you are aware, our sports seasons have been put on hold um, and we'll get to the specifics of each season and when they will start in a minute. Um, the Virginia High School League, the VHSL, um, is our governing body and they are meeting next week to vote on an adjusted playoff structure which will affect uh, the, the length and the time of our seasons. Entonces, nuevamente, como todas estas fechas están cambiando, en este momento la organización que es cabeza de todos los equipos del Estado, de las escuelas secundarias de Virginia, se están reuniendo y nos estarán diciendo exactamente cuándo vamos a tener que tener estas reuniones de competencia, que han cambiado un poquito de acuerdo a los horarios que hemos tenido en el pasado. So as you can imagine, with, uh, with our schedules being shifted, um, we have to reschedule every single game, every event, which is a massive amount. Uh, the National District and Aquan Region, which we plan, are currently reviewing and updating schedules for the 2020-2021 season. In fact, today was our first meeting of all Fairfax County, Alexandria City, and Arlington schools to begin that process. Entonces, como saben, ya les hemos dicho y reiterado que todas las fechas han cambiado. Hoy casualmente nos estuvimos reuni reuniendo con el departamento de Arlington también en eh, el condado de Fairfax al respecto de las distintas fechas en las que nos vamos a poder reunir para todos estos eventos. Ok. Oops. Okay. Um, this is our website. I saw also that somebody put it in the chat, so you can, uh, it's a clickable link um, that you can click on. 
Eh, ahí ven precisamente el enlace para el departamento de deportes, justicehssports.com. So in athletics, our seasons are broken up into three seasons, the fall, the, the winter, and the spring seasons. Normally, we start with our fall seasons. However, our fall seasons have been flipped um, to later in the uh, late winter, early uh, spring time frame because the Virginia High School delayed everything until December. Entonces, hemos cambiado el orden de estas estaciones. Y en este momento, pues las primeras que vamos a tener sí la del otoño, pero posteriormente van a ser las del invierno por aquello de las fechas que hemos tenido de cambio. So, uh, if it seems like this is kind of out of order, it is because normally we start with our fall. However, this year we're going to start with our winter. Um, so, as you notice, this uh, fall sports begin February 4th. Entonces, esto lo van a ver un poquito fuera de orden. Vamos a ver en realidad la, los deportes del invierno primero. Y vamos a empezar el, uh, did you say 4th of December? El 4 de diciembre, vamos a empezar con la... Fourth, de, yeah, 4 de febrero, Paul, sorry. 4 de um, febrero para el, este, el otoño. Yeah. So, our fall sports, again, these will begin in February, are cheer, cross country, field hockey. Entonces, para el otoño vamos a tener porrismo, carreras de campo abierto y hockey también sobre hierba. Um, also in the fall, football, golf and volleyball. También tendríamos fútbol americano, golf y voleibol. Right. Our winter sports, uh, again, which are going to be the first ones this year that begin, are set to start December 14th. Los deportes del invierno también están programados para empezar el 14 de diciembre. However, one of the things that's going to be voted on next week by the VHSL Executive Committee um, is uh, a start date for basketball and basketball only of December 7th because of the length of the season. Entonces, la semana entrante con la, todo el equipo de la Liga de las Escuelas Secundarias de Virginia nos vamos a reunir para resolver exactamente cuándo es que vamos a empezar la estación del baloncesto. Oops, sorry. Um, so, oh, geez, how do I go back? Um, sorry. Um, so I did see in the chat somebody asked who votes on behalf of our school in the Virginia League, and it's actually the executive committee, and we have a representative from our region who uh, votes on that committee, and it is actually it's the principal from Lake Braddock High School. Entonces alguien en el chat estuvo preguntando que quién estaría votando por las escuelas que casualmente de Virginia y el que va a ser la persona que vota precisamente es el director de la escuela Braddock, de la escuela secundaria de Braddock. Ok, um, so our winter sports that we offer here at Justice High School are boys basketball, girls basketball and boys and girls indoor track and field. Entonces, los deportes del invierno que ofrecemos son el baloncesto para niños, baloncesto para niñas y competencia de carreras en pista interior. Right. Also, in the winter, we have uh, boys and girls swim dive, and then wrestling, which is also a, uh, a uh, boys and girls sport. Y también tenemos más adelante en el invierno, tentación y clavados para niños y niñas, al igual que lucha libre para niños y niñas. All right, and then our third season this year um, and every year is our spring sports, uh, which are set as of right now. Again, uh, with COVID, everything uh, can change, but are set to start April 12th. Entonces, la estación de primavera la tenemos programada a partir de abril 12. And our spring sports are baseball. Y nuestros deportes para la primavera son el béisbol. Uh, boys lacrosse, girls lacrosse. La, lacrosse para niños y para niñas. Crew, otherwise known as rowing. Boys también soccer, tenemos, girls soccer. También tendremos remo, fútbol para niños, fútbol para niñas. And then we have spring, boys and girls track and field. Y también vamos a tener competencias de carrera de pista para niños y niñas en la primavera. And girls softball. Y softball para niñas. Right. So, in all of these pictures that I've just shown you, um, or I'm sorry, all these slides that we just showed, 
Um, you'll see a coach's email. Um, also, their social media contact um, on Twitter, um, and then a picture of that coach. All this information, again, is available on our website, so please don't uh, feel like you got to take a picture or write all this down. And also, I see that uh, my staff has been uh, placing all the links to all this stuff in the um, chat as well. Entonces, toda esta información que ustedes están viendo en este momento, no es necesario que le tomen fotografías porque las estamos poniendo en la página de la red, de la escuela. Incluyen los entrenadores, sus nombres, el correo electrónico y también cómo comunicarse con ellos por intermedio de las comunicaciones so eh, virtuales, sociales. And then lastly, sorry, in our spring sports, we have boys tennis and girls tennis. And as you see there, girls tennis is TBD because we are currently looking for a new coach as our coach has left our school. Entonces, también vamos a tener para la primavera tenis para niños y para niñas. Qué pena, con ustedes no tenemos en realidad el nombre del entrenador para tenis de niñas porque la persona que teníamos se retiró de la escuela. Entonces, ya le estaremos dando información más adelante al respecto de esta persona. All right. So, moving on. So, Um, in uh, the state of Virginia, we also have uh, academic activities, which are part of the Virginia High School League, which compete. These organizations operate as clubs, but they do compete at the district, region, and super regional and state level. Entonces, también como actividades tenemos de parte de la Liga de las Escuelas Secundarias de Virginia, otras actividades académicas que también operan como clubes y participan en competencias a nivel distrital, regional, subregional y estatal. Okay, so our academic teams, uh, we have a forensics and debate team, um, which has been very successful in the last few years with Ms. Fontaine's leadership. We have Scholastic Bowl, and we also have a theater director who uh, sponsors our theater competition, a one-act play competition. Entonces, dentro de los equipos académicos tenemos debate y foro con la señora Kate Fontaine, que ha tenido un gran éxito con este, con este grupo y con esta clase. También tenemos competencia académica interescolar y a la nueva directora de teatro, la señora Joshua Orem. We also have performing arts. Uh, these organizations operate as after school activities, uh, may have co-curricular academic requirement um, attached to them. Tenemos artes escénicas. Estas organizaciones se verán como actividades extracurriculares, o sea, después de clases, y pueden tener un requisito académico co-curricular adjunto. Um, our band director, Mr. Thomas, our choral director, Miss Lansbury, who's new to us. Tenemos al señor Brian Thomas, encargado como director de la banda, y la señora Miranda Lansbury, que es nueva para la escuela y directora de coro. And then we also have an orchestra um, and a, uh, also, a, again, a theater department, but um, this is separate from the VHSL competition. This is the performing arts that uh, is co-curricular. Y también tenemos las artes escénicas que son independientes de lo, las ligas secundarias de la escuela del, del estado de Virginia tenemos tanto orquesta como teatro la señora encargada de orquesta la directora es Cass Haynes y la señora encargada de teatro la directora es Jules Schrader Oram también All right, so um, the following slides are going to be a list of our active clubs that we have um, well I'm sorry that were active last year um, Something important to remember is that the club status can vary year to year based on student interest and sponsor availability. La siguiente es una lista que tenemos de los clubes que está basada sobre la lista de clubes que fueron activos durante el año escolar 2019 al 20. Ahora esta lista puede cambiar de año a año dependiendo del interés de los estudiantes y de la disponibilidad del patrocinador para estos distintos grupos. And new clubs start every year. Uh, Mr. Suffin, uh, who's in my office, uh, um, will be the liaison for clubs this year. Uh, and we're already receiving a lot of interest in clubs. Entonces, este año tenemos al señor South, Southfield, que está trabajando conmigo, para poder eh, anotar todas las personas que están interesadas en los distintos clubes. Y hemos recibido ya bastantes intereses. Entonces, vamos a ver cómo sigue esta información. Great. 
So here is a listing of our clubs. Uh, Ms. Uh, Farrow is going to read through them in, uh, in Spanish and translate. Do you want to read them in English or do you want me just to go ahead and read in Spanish? No, I think you can just translate, Ms. Farrow. As well. Okay. Entonces, los siguientes son los clubes. Club de animación, club de árabe, club de mejores amigos, asociación de estudiantes negros, revista de lenguaje y apreciación artística, club de ajedrez, club de chino, club de español, programa de cooperación universitaria, club de baile, club de América de distribución educativa, que también es conocido como DECA, club de ecología y competencia entre participantes, club de francés, club de niñas, Alianza Homosexuales y Heterosexuales, que es conocido con la sigla SGA, Club de Interacción, Teatro de Justice Wolfpack y Sociedad de Dramaturgos Internacional. Tal vez ustedes habrán oído lo que significa Wolfpack, si lo traducimos nosotros en realidad es la manada, pero esta es la mascota de la escuela, que es un lobo. Entonces es el Teatro de los Lobos de Justicia. Club Key, que es un programa de liderazgo y de servicio. Club de Coreano, Club de Leones. Modelo de las Naciones Unidas, Club de Lectura, Club de Psicología, Asociación del Gobierno Escolar, eh, una organización que es para comunicaciones y se llama Hablemos, Club Musical, conocido muy bien como el Star Club en inglés, Baloncesto Unificado, Asociación de Estudiantes Vietnamitas, Jóvenes Demócratas y Jóvenes Republicanos, el Periódico y Club Griego. Cada uno de estos, ustedes pueden dar cuenta que tiene una persona encargada. Ahí está el nombre y el contacto de ellos prácticamente en la escuela, el contacto electrónico de ellos, con la excepción del último, Club Griego, que se anunciará más adelante quién será la persona a cargo de ello. I stop the club. Would you like to continue with society, honor societies? Um, I got more clubs to go here, sorry. Oh, um, you have more yeah. clubs? Oh, yeah, we, we, go we got I went all the way through. I went all the way through uh, to the Greek. Oh, you club. did? Okay, I'm sorry. Yeah, so uh, um, Ms. Farrow read through all of our clubs in uh, in Spanish, uh, but here is uh, additional listings for our clubs, um, as you can see there. Again, this is a uh, indication of clubs that were current last year, um, and clubs can vary, as stated before, can vary year to year based on um, sponsor availability. Um, as well as student interest, because student uh, clubs are supposed to be student initiated, student run, um, and uh, you know there needs to be that uh, participation level. Nuevamente, aquí está el señor Harvey mostrando la segunda lista que pueden ver a la izquierda. Parte de ella se la leí, y en realidad lo mismo que les dijo anteriormente. Esto depende del interés de los estudiantes. Entonces, estas son las listas que teníamos el año pasado, del 2019 al 20. Entonces, esperamos que de cuál va a ser la participación hoy día. All right. There's two more there. All right. And then uh, we also have honor societies. And I know there were a couple of questions submitted uh, regarding honor societies. Um, but these are our honor societies that are sponsored here at Justice High School. Tenemos sociedades de honor y estas son en realidad patrocinadas acá directamente en nuestra escuela de justicia. La Sociedad de Honor Francesa, la Sociedad de Honor Española, la Sociedad Nacional de Honor de Ciencia, la Sociedad Nacional de Honor del Arte y la Sociedad Nacional de Honor. All righty. Thank you. Um, okay, so how can you as parents get involved? I saw a couple questions in there about... Um, parent involvement um, and we have a bunch of different parent organizations that um, support uh, these different types of activities and we'd like you to get involved um, so here's some information regarding that um, going back to the athletics realm uh, we have the Jeb Stewart High School Athletic Booster Club entonces nuevamente siempre les pedimos a los padres los tutores y familias que contribuyan y que participen con alguna de las organizaciones de apoyo, los necesitamos. Hay muchas maneras de poderlo hacer. Y entonces en esta filmina pueden ver exactamente el, el nombre de la compañía de apoyo nuestra. Oigamos la, la parte electrónica que es www.halloofjustice.com. All right. Um... 
there's just some more information about Justice Athletic Boosters. One of their things that they do is fundraise uh, for athletic teams. There's just one current fundraiser that's going on right now as they are selling custom masks. So if you're interested, you see there's a QR code right there. Um, those of you that have a QR reader on your phone, if you have an iPhone, it's just your camera. You can scan that. And if you're interested um, in ordering a custom Justice Wolves mask, there's also their Twitter contact page. Entonces, parte de las cosas que tenemos nosotros entre el apoyo es fue recoger fondos y una de las actividades que estamos llevando a cabo es um, mandar a hacer máscaras personalizadas y en este momento las estamos vendiendo a 10 dólares. Ahí podemos ver también eh, por intermedio de Twitter, arroba Justice Booster, se pueden comunicar con ellos. Además, si tienen una cam un teléfono iPhone con su cámara, pueden con la parte de la fotografía enfocar este, este código e inmediatamente les sale a ustedes en la pantalla acceso a, a esta página de la red. All right. I see somebody just put in the uh, chat about picking up a mask that they've already ordered. We're currently working on that. They actually just arrived in the box today. Um, so I'm looking at, at possibly having a time on Monday to have those picked up, but more information will come out about those. We have I believe captured everybody's email address that ordered one. Entonces ahí estoy viendo unas preguntas en la columna conversación que alguien dice que ordenó una de nuestras máscaras. Le agradecemos mucho, pero hoy casualmente estuvimos recibiendo recibiendo uno de los envíos. Están todos empacados. Entonces sabemos que deben venir atadas a un correo electrónico. Entonces ya los estaremos llamando por favor para que lo recojan posiblemente el lunes. All right. These are two booster clubs for our um, performing arts. Estos son dos clubes de apoyo para nuestros grupos de actividades de arte. As well as for our crew team, they have a separate booster club because they fund themselves, and the Justice Bands and the Wolfpack Theater. También tenemos estos apoyos para el equipo de remo, para la banda y para el teatro. All right. Um, where to go for ongoing information. Um, one thing I do want to say is I have information for our PTSA. It's actually in a different slide deck and I'll present that um, in a few minutes. But um, where do you go for ongoing information with regards to activities, athletics, uh, clubs? Um, there's a lot of different ways to get information. Entonces, nuevamente, ¿cómo poder encontrar información? Les voy a mostrar aquí ahorita más adelante una tarjeta de la Asociación de Padres y Maestros, pero también um, todas estas informaciones sobre las actividades, los clubes y los deportes que tenemos los estamos comunicando siempre posteriormente y por intermedio de nuestro periódico. One thing I see, I highly suggest that you do is subscribe to the school and activities news you choose. It's a, a subscription service where you can get an email. Uh, Miss X sends out an email once a week, as does the activities office. Entonces, algo que sí les recomiendo, la señora X todas las semanas manda una información al resto, eh, con el periódico nuestro, que se llama en inglés News You Choose, las noticias que usted selecciona, y manda siempre acceso a cómo poder participar en los distintos clubes de actividades de las que hemos estado hablando. Y también la oficina de actividades está enviando información al respecto. And you'll see also there we put a, a quick QR code um, that you can use um, to to go directly to um, the uh, the site to sign up for those. So again, I would I would suggest signing up for for all those different activities there, the the um, Justice High School, the PTSA, the student activities, whatever else may interest you there, um, because there's a lot of information that we push out on a weekly basis. Entonces nuevamente, si tienen con su cámara, pueden eh, enfocarla por favor en este código QR y les va a llevar directamente a la página de la red donde ustedes se pueden inscribir para este periódico y ven información sobre las distintas actividades. Les recomiendo, inscríbanse en todo lo que pueda porque es todo muy interesante. All right. Okay, Google Classrooms, uh, club information. Um, I know that the uh, guys have been putting this in the chat, but... Um, these are Google Classrooms that students can access um, that will have a wealth of information. Um, we just started the athletics one. The club information has been available for, for a year or so, but 
we will start using it more and more, especially now in a virtual world. Entonces, aquí también nos ahorita tenemos por intermedio de este mundo virtual por el cual estamos aprendiendo en la comunicación con Google Classrooms dos de esos sitios. El uno es una información del club que la han venido utilizando hace un año y la otra para atletismo que es nueva. Entonces, también le recomendamos que por favor se acerquen a ella para encontrar toda la información. This is actually for students, right? Google Classroom. Correct, Parents yeah, cannot look yeah. at it. For students, yeah. Okay. Eso solamente es para los estudiantes. Los padres no tienen acceso a esta página. Pero obviamente si tienen a sus estudiantes al lado, les pueden mostrar directamente ellos en sus computadores. But of course, they can share with the parents if they have the computer next to parent to show them. That's what I'm right. telling them. Okay. Um, we also are very active on social media and on our website. Um, okay. There's a QR code that will take you directly to our website there, but there's also our Twitter pages um, and our Instagram. También somos muy activos en los medios sociales, como se pueden dar cuenta, nuevamente tenemos acceso por intermedio de este código de QR y también tenemos información en estas cuentas de Twitter y de Instagram. All right. And then also one thing that we're uh, starting, we actually uh, sent out our first one yesterday, um, is a weekly YouTube show. Y algo que estamos empezando también a eh, hacer es enviarles información por intermedio de YouTube y se los vamos a estar enviando semanalmente. En realidad, la primera salió ayer. One of the great things about the YouTube uh, show or weekly update is that um, it's going to be very similar to our news you choose, but we can send it out and people can use the YouTube settings to translate in, into any language. Una de las um, cosas buenas que tiene este, esta presentación por intermedio de YouTube es que podemos en realidad programarlo para que hable, que lo traduzca a cualquier lenguaje. All right, I'm going to uh, take one second here to unshare this um, content and get up our PTSA information, um, their slide deck. If uh, Dylan, I don't know, Brandon, if you can, if you want to answer any of the questions that have thrown up in the chat um, in the recent, I've seen some, um, and then I'll come back to those as well. So if you give me just one second here. Entonces, mientras bajamos esta información virtual que tenemos aquí, podemos poner información de la Asociación de Padres y Estudiantes. Alguien del equipo podrá contestar preguntas que tengan o alguien quiere hacer a la pregunta y yo la traduzco, la interpreto. Give me one second, I apologize. Okay, I know that we have our uh, PTSA president um, with us here today, um, but uh, we wanted to share this information as well, Ms. Uh, Barbara Burgess, um, but um, they, uh, they support our, our school, school-wide, uh, with fundraising efforts, um, and you can read there uh, what they do. Entonces tenemos esta noche a la señora uh, directora del departamento de la Asociación para Padres y Maestros. Entonces aquí pueden ver lo que ellos hacen. ¿Cuál es la misión? Hacer que cada niño responda a los programas que tenemos para que ellos puedan ser responsables y empoderarlos en sus familias y sus comunidades. Y esto es para abocar por los niños mismos. ¿Qué hacemos? Entonces lo que hacemos nosotros es ayudarles a los estudiantes a hablar temas interesantes a sus padres y a sus estudiantes también. Hacemos reuniones en distintas oportunidades con administradores de justicia. Por ejemplo, estas reuniones o estos eventos en general, eh, también cafés que teníamos con la directora. Le demostramos a la comunidad y les apreciamos uh, por intermedio de todo nuestro personal, los administradores y los profesores. También eh, recogemos fondos económicos para los maestros y para becas estudiantiles. Le ayudamos a la comunidad de la Escuela Justicia a más tener más al día en lo que está sucediendo en la Escuela Justicia. 
y recogemos fondos nuevamente para ayudar tanto al personal como a los maestros, como a la comunidad. Right. Um, so, uh, these are just some upcoming PTSA events uh, to welcome um, our community members. Um, but I think there are two already that passed. Well, yeah, so two of them have passed, correct. Yeah, sorry. Yeah, entonces, estos son fechas de unas reuniones de los padres de familia y uh, profesores. Eh, dos de ellos ya pasaron, como se pueden dar cuenta, pero la siguiente, una reunión general que va a ser virtual, o mejor dicho, todas van a ser virtuales, eh, septiembre 16 a las 7 de la noche. Y también en octubre, en octubre 14 a las 7 de la noche. All right. Um, so, how do you become a member of the PTSA? There is a wealth of information there, all different kinds of platforms that you can um, use to contact them. Nuevamente hay una serie de plataformas donde se pueden informar y también hay correo electrónico, se pueden contactar con ellos e informarse de todo lo que hacen. Ahí están las páginas de la red, tanto de la Organización de Padres y Maestros como del periódico que les hablábamos del News You Choose, las noticias que usted selecciona. All right, um, so that is it for our slide decks. Um, I'm going to unshare this. And um, we can uh, start the Q&A portion here. Dylan and Brandon, if you can help me out. Um, we're going to uh, we're going to uh, answer some questions here in the chat that haven't been answered. I um, just uh, in looking through these, but also by all means, if you want, you can raise your hand in the bottom. Um, if there's a uh, there's an icon, it looks like a little guy with his hand up. Um, if you want to click on that, um, you'll raise your hand, and then um, we will we will enable your microphone, um, and you can ask your question. So mm -hmm. I see Nisila. I'm going to make you uh, go ahead. Hey, Nazi sir. Pula. Uh, hello, sir. How you doing? Um, good, thank you very much. Uh, sir, I have three questions. Um, the first one is uh, about soccer. The other day I was um, uh, next to the... Probably getting a lot of feedback. Go ahead, yeah, sorry. My brother, he's also in the same room with me. Yeah, that's why I saw a soccer team in the uh, justice uh, place. Um, mm -hmm. so I was wondering if you guys had some team I could join? Um, yeah, as you said, it's in the slide deck, but the information is also available on our website um, that soccer is not going to begin until I think it's April 14th. April 14th. Let me just note that. April 14th. Uh, so my other question is, um, uh, you know, who can I contact for school supplies? Uh, because I need some uh, supplies. Um, I would contact your guidance counselor. Do you uh, know who that is? Yes, sir. It's okay. Jolana Williams, Ms. Yes. Jolana Williams. Okay, I will contact her. And the final thing is about, um, you know, reduced and free lunch. So there was, uh, these buses are coming out is right to uh, uh, give us breakfast. It's grab and go. So. Uh, I was wondering, because we don't have time, uh, it's only 15 minutes from 9.30 to 9.45, and I don't have enough time to go and grab uh, our meals, and nobody else in our house can. My mom, is uh, her back hurts. My dad has a job, and uh, my siblings are small. They can't go either. They have school, and mm -hmm. the smaller ones can't uh, grab lunch either. So... Uh, what what, can I uh, do? Nazfila, I'm going to reach out to you uh, personally, okay, and and uh, okay. and make sure that we get the, we get that answered for you as soon as possible, okay? Perfect. Thank you very much, sir. Okay, thank uh, you, buddy. Uh, thank you very much, sir. Have a nice day. You too. Thank uh, you. Good night. Yeah. All right. Uh, so again, if anybody has a question want to the, uh, use the microphone to ask, you can. Um, I see, again, I'm going to 
scan through some of these here. I don't know, Brandon or Dylan, if you want to enable your mic and let me know if there's any questions in there that I need to get to. Um, I see one, how will uh, Justice uh, High School support the performing arts this school year given the virtual learning environment? That's a great question. I think some of that is still being worked out. I have talked with a, a number of them and there are some initial plans to uh, do some virtual activities, um, uh, be it in theater, um, as well as do some virtual co concerts in the, in the music section. Um, I don't think they have any final details on that, but um, I'm sure they will be discussing that in class and as well as getting that out to their parent group. Um, but I know that they are in discussions and trying to find different ways. Eh, voy a decir algo en las preguntas que están haciendo para que todos se enteren. El primer estudiante preguntó al respecto de en realidad de deportes cuando va a empezar el fútbol y la respuesta fue que para 14 de abril. Eh, el último estudiante preguntó al respecto de actividades de, de, de arte, cuándo es que van a empezar las actividades de teatro y demás. Las fechas todavía no están programadas exactamente. I see somebody put in there a question about the VHSL is going to extremely limit kids who can qualify for regional and state competitions. Um, we don't we don't even know that yet. Um, as as far as the team sports go, um, as of right now, nothing is going to change as far as qualifying for regional tournaments. Um, there is some discussion about qualifying for state tournaments and how many will qualify, um, but we have those answers yet because we don't have final decision from the VHSL on season length. Entonces, también están preguntando que cuándo se va a saber quiénes van a ser los participantes después de que puedan hacer ya eliminaciones y todavía no se sabe. Todo se está dependiendo también de las fechas que ponga la Liga de Virginia, de las escuelas de Virginia. It's, imp it's important to note that remember we're trying to squeeze in three seasons from December 7th, December 14th um, through, you know, the, the beginning of June. Entonces hay que entender que estamos tratando de meter, de apretar en realidad tres temporadas, desde diciembre 7 o el 14 hasta mediados de junio. One of the major, the major issues that needs to be worked out as well with playoffs is travel and whether uh, we're going to be able to travel outside of the area. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta con las competencias es lo del viaje. No estamos seguros de que podamos viajar fuera de la zona. Hopefully that answered most of that question. Espero que con eso podamos responder las preguntas que han tenido. I'm trying to scan through here. I don't know, Dylan or Brandon, if you see any that we haven't got to. How will uh, I see these guys are answering these all these questions already? So hopefully people are seeing these answers. Uh, will there be green days for sports? Yes. Uh, green days are actually starting tomorrow. Um, and again, it's not every single sport. Um, and one th thing that's important to remember is that green days out of season workouts are totally voluntary for both our student athletes and our coaches. Entonces, lo están preguntando sobre los días verdes. Casualmente sí, empiezan mañana. No lo va a haber para todos los deportes. Y entonces eh, tampoco lo va a haber ni para todos los estudiantes como tampoco para todos los entrenadores. We will be publishing very, very soon. Um, via Twitter, via Instagram, via our website, the Green Day calendars. Uh, we were working on it, be honest with you, up until this meeting, um, going back and forth with some coaches and, and, uh, and, and trying to calendar. Um, we just were approved to begin um, by FCPS last week. Entonces, inclusive hasta el día de hoy estábamos programando el calendario para todos estos juegos uh, y van a recibir información tanto en Twitter, en Instagram, como en la página de la red nuestra de la escuela. Entonces, hasta que tengamos toda la información y la seguridad que esto se pueda llevar a cabo, por eso lo van a recibir así. Uh, I see a couple more questions there. Um, is there any interest in summer sports camps for 2021? Um, that's a great question. I think, uh, you know, that's going to be have to, uh, something we're going to have to wait and see. We did have uh, some summer camps planned for this summer um, that obviously were canceled. Entonces, alguna pregunta también es sobre algunos de los juegos para el 2021. Y dice que precisamente tenemos que esperar porque inclusive lo que teníamos hasta este momento nos tocó cancelarlo. And I see um, John putting a question there about status of activities fee for clubs and athletics participation. In general, there is no activities fee, um, uh, especially for athletics. There's no, there's no fee. Um, there was one in place a few years ago, but that was taken away. 
Entonces hay uno de los muchachos que está preguntando si va a haber algún costo por participar en algunas actividades. Dice que definitivamente por atletismo no la hay. Entonces eh, es una de las cosas en las que estamos siempre luchando para que no haya cobro alguno. Um, there are a couple of exceptions to that. I know some of the honor societies have uh, fees, um, as well as uh, our, our crew team has fees because it's actually a club sport that is not financially supported by Fairfax County. Entonces, lo que sí sabemos es que sí hay cobro, eh, por ejemplo, del club de remo, porque se puede decir que es un grupo privado, no está en realidad patrocinado, patrocinado por las escuelas del condado económicamente. Um, which one was the first one that you mentioned? Uh, before the Honor Societies. The, oh, the Honor Society. Y las sociedades de honor tampoco. Ellos también tienen un cobro. Mm -hmm. And I know there was a question uh, submitted about the Honor Societies um, and like the National Honor Society. They are still going to offer opportunities for kids um, to get community service hours. Um, they're just going to be obviously virtually uh, for the foreseeable future. Y de todas maneras, las sociedades de honor van a ofrecerle a los muchachos la oportunidad de que part participen en unas actividades virtualmente en ayuda a la comunidad. Um, I see a question from Ms. Hong about uh, can we use the track fields in the weight room? Um, no one is allowed in the building besides staff members at this moment, so the weight room is not allowed. We're not allowed to have our um, athletes in there at all. Um, however, the track and fields are available when not in use by the school or outside user groups. Entonces, una de las personas está preguntando que si se puede utilizar el salón de pesas. Y en realidad no se puede. No puede haber estudiantes en este momento. Solamente tenemos el equipo administrativo de la escuela. Y lo que sí, eh, do you say it's open for the students or not, the track and field? Yeah, track and field. Yeah, for anybody, the public, the community. Okay. El público en general, estudiantes y el público en general, sí pueden estar utilizando la pista exterior que tenemos en la escuela. It's just, uh, it's important to remember too that those, the field and track are permitted by the county. Um, so if there are user groups on it, they have rights to it, but if there is no one, then it, then it is open to the public. Entonces, Sorry, co como es un lugar que está abierto al público, hay que tener en cuenta que si ya hay alguien ahí, pues esa persona tiene la prioridad. Pero si no alguien, bien pueden usarla. Do they have to ask permission to anyone in the city? No. It's just open. Yeah. Okay. Unless, unless they're, it's an organized event. I mean, there's some stipulations in there, but if it's just for general use, no, they do not. Para el uso en general no necesitan ningún permiso. Pero obviamente a no ser que haya haber una actividad programada ya, bien, ahí sí en ese momento pues se tiene que respetar el uso del grupo que lo va a utilizar. I see a question about off-season workouts. Um, do you have to try out first or is everyone welcome? No, everyone is welcome. Uh, there's no tryout for off-season workouts. Again, they are optional. Um, and um, all we do ask is that if, if possible, they communicate with the coach prior to coming because there are some protocols uh, that have to take place. Entonces, alguien está preguntando que si van a tener en realidad eh, momentos de poder eh, seleccionar para las estaciones, para los momentos en los que están fuera de estación, y como esto es opcional, se tienen que comunicar siempre con el entrenador para hablar respecto a esto. Yeah. So, uh, guidelines that we're uh, putting out there, and we will put this uh, information available on all our outlets, but um, students have to go through a self-check and then also be temperature checked before they can enter the workouts. Entonces, de todas maneras, para poder participar en estas actividades, Primero que todo, la información la van a encontrar por todos los medios virtuales que se puedan. Pero primero que todo, necesitan un examen físico y se tienen que tomar la temperatura. Uh, see, I just don't want to see these questions. I mean, marching band has a fee too. Yes, um, yes, they do. But as of right now, marching band has been uh, canceled for the fall season. And uh, we're not sure that's going to be reevaluated at a later date. So, yeah, there are, like I said, there are some exceptions and, and some... Um, some activities that do have fees. Entonces alguien está preguntando sobre la marcha y la banda y pues el señor Garvey está diciendo sí, que hay unas que sí tienen en realidad un costo, pero en este momento para el otoño han sido canceladas la marcha y la banda. All right, I see. Thank you. Um, yeah, it's, 
We, uh, I see a guest message there. We hope to see everyone out on the field soon. Uh, believe me, we do too. Um, you know, I, I got joy yesterday out of just being in some classrooms and hearing kids answer present when uh, when taking attendance. So you can tell I'm really missing being around the kids and, and, and everybody. Entonces, eh, precisamente alguien está comentando al respecto de cuando están los niños presentes que dicen que sí están. Entonces es muy importante que cuando se tome la atención, sí, sí estén. <laughs> All right, so I, I'm not sure if we have any more questions. I, I would just ask if you do, you know, please raise your up. Oh, I see somebody's raising their hand there. Uh, let me make a... Cualquier otra pregunta. Uh, Charles. Go ahead. Charles, did you have a question? Mm. Anyone else with a question? Nadie más con alguna pregunta? All right. Well, we still have some time here. A few more minutes, uh, about about eight minutes. If you have any more questions, put them in that chat or raise your hand. Um, good question. Have you heard about, I see one in the chat, sorry. Have you heard about debate and forensics, VHL cell division, uh, decision regionals? So as of right now, debate and forensics um, are going to continue on virtually um, to the best of our knowledge. We haven't been any, been given any guidance on that. One, um, one good thing about debate and forensics is they, they can be moved anywhere in the calendar. Um, so there's no set um, parameters of dates where they have to compete, if that makes sense. El, una de las preguntas fue que si ya se están llevando a cabo las, eh, los eventos de debate y de foro. Entonces, sí parece que se están llevando, pero no hay fechas exactas también. Todo esto tienen que estar pendientes también en los medios de comunicación virtual. Todas las fechas se han cambiado. Yeah, I agree. We're super proud of them too, as I, I kind of mentioned in the uh, slide deck. Our forensics and debate team was started just about three years ago, and they've already won two regional titles. So we're super proud of them. Eh, este grupo de debate y de foro que empezó hace tres años para la escuela ha sido un gusto que en dos ocasiones se han ganado ya el premio, el primer premio. Entonces es un gran gusto saber que esto ha sucedido. I see a question in there about student uh, schedules. Um, reach out to your guidance counselor if you have an issue with your student schedule. Si tiene algún problema con su horario, por favor comuníquese con su consejero directamente. If uh, if there's no more questions, I just want to. Oh, I see Charles. Maybe Charles is back and has a question. Hold on, let me try this. Go ahead, Charles. Go ahead, Charles. Hola. Hola. Sí, buen, eh, buenas tardes. No, eh, es muy buena la información que han estado brindando. Yo soy mamá de uno de los alumnos. Pero quería informarle, por favor, si podrían, a, a, bueno, quiero avisar que a los chicos para que puedan retirar su desayuno y almuerzo. Hay dos direcciones que están aquí en Seven Corners, que es 3064 Patrick Henry Drive, a partir de las 7.50 hasta las 8. La segunda dirección es 6131 Winston Dry, pueden retirarlo de 11 a 11 y media. Eh, quería pasar esta información porque hay algunos niños que no tienen ni idea dónde recibir el desayuno y el almuerzo. Y por este medio los estoy informando, pero muchísimas gracias. Ok, there's a parent here informing us. Thank you very much for this information. And she actually would like to inform the children or families who are here where can they actually get food because she heard that a student wasn't being able to get it. And she mentioned mm -hmm. about address 6131 Winston Drive between the hours of 11 and 11.30. I didn't catch the other address, but I could tell you all that Bailey's Elementary Lower is offering meals for all children, 18 all the way to zero for free from 9 a.m. I'm sorry, from 10 a.m. to one o'clock in the afternoon, Monday through Friday. Thank you Gracias, very much, Carol. And thank you uh, to that parent for uh, speaking mm -hmm. up. Mil gracias, señora, por la información. Muy amable. Gracias a ustedes. 
Okay, any more questions? Let me see, check the chat one more time here. We got a few more minutes. Okay, let me read a minute. There's a parent asking if there's an Arabic translator. We actually do not have, but if whatever she could like to write it in there, you mm -hmm. could certainly send it over to our trans to our interpreter. Sure. But not now, tomorrow. <laughs> yeah, absolutely. Um, hold on, we got the hand up. And let's uh, um, before I get to these last couple of questions, I just want to say um, that please, at any time, if you have any questions, or concerns, um, thoughts about uh, you know athletics, um, activities, clubs, whatever, please reach out to me by email or Brandon or Dylan, uh, and we'll be sure to get back to you uh, as soon as possible. Um, we're kind of in and out of the office, um, um, you know, uh, working kind of modified schedules in, in the building, but. Um, so we're not always here for the phone, but you can leave a phone message or an email, and I will do my best to get back to you within a day um, or within the same day. So. Nuevamente, mil gracias por estar aquí presente esta noche. Si tienen alguna otra pregunta, alguna inquietud, bien puedan comunicarse conmigo, Brian Garvey, o con alguno de mis subdirectores de actividades, Brandon Sutpin o Dylan Forche. Pueden llamarnos también si no les respondemos inmediatamente. Nos pueden mandar un correo electrónico y dentro de 24 horas estamos seguros en responderles a ustedes. All right, without any more. Oh, can you can have no. one last question? Sure, you can, Ms. Field. Hold on a second. Let me see if I can. Can you raise your hand? Go ahead, sir. Hey, sir. Just one last question. Mm -hmm. uh, sir, I would love to join your uh, tennis uh, club. So in Google Classroom, we have uh, this athletics uh, uh, thing. A athletics, uh, the code is KMWDHVF. So is, am I in the correct uh, Google Classroom? I think uh, Mr. Forche just put the information in the chat, if you want to look over in the chat. Yes, uh, it's uh, his email, so uh, I'll email him, all right? All right, thank you, sir. Uh, can you thank please, you. I'm sorry. I will, uh, yeah. Can you please ask who is the parent who would like to have a question translator into Arabic so we can send it to our interpreter? Yeah, well, I believe it was a med number two. I don't know what that means. Uh, if you could, um, Ahmed, if you could put um, some more information in the chat, and we can make sure that we get the translation to you. Mm -hmm. All right, without, without any more questions there or uh, any thoughts, um, please, um, you know, again, feel free to reach out. Um, and uh, we'll get back to you as soon as we can. Thank you all for coming out. Um, it's certainly strange times, and we can't wait to get back uh, active with the kids. Uh, it seems crazy, but we would be in our, um, you know, well into our seasons here. Our golf, our district golf tournament, we would be hosting in two weeks. Uh, seems crazy, but um, we uh, we look very much forward to being back together. Nuevamente a todos, mil gracias por acá estar esta noche y cualquier pregunta que tengan, por favor, bien la pueden hacer. Estamos en los últimos días del encuentro de golf. Entonces, esto ha sido la locura en estos días. Mil gracias a todos por participar esta noche. And a big thank you to you, Miss Farrow. Of course. <laughs> As yeah, always. Yeah. Thank you. you guys. Have a good night, guys. All righty. Thank you. <clears throat> Nice job, Mr. Garvey. Uh, thank you. I appreciate uh, my guys, Dylan and. Yeah, no, Corey. the whole team is amazing. Yeah, the chat was 
was humming. I was like trying to look over there to see what had been answered, what hadn't been answered. So I'm sure I double answered some things, but yeah. you guys did awesome. I know you were well prepared to, to do all that stuff. So yeah, uh, yeah, you guys did great. Thank you. And then uh, I don't know, but I see Mr. Ivy in the in the room, and I just wonder maybe Mr. Ivy feels like coaching something this year. <laughs> well, we we already used Mr. Ivy as a test subject. I'm going to turn him back on as a participant, but uh, um, <laughs> he. He, he was already chiming in. He, he had some complaints about teachers. <laughs>